সিক্স সেমিস্টার অনার্সের প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা আজকে আমি তোমাদের এইট পেপারের একটি প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব প্রশ্নটি হচ্ছে এক্সপ্লেইন দ্য কনসেপ্ট অ্যান্ড স্ট্রাকচারস অব পলিটিক্যাল কমিউনিকেশান রাজনৈতিক সংযোগ সাধনের যে ধারণা এবং কাঠামো সেটা ব্যাখ্যা কর রাজনৈতিক সংযোগ সাধনের ধারণা আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই একজন সমাজ বিজ্ঞানীর কথা বলতে হয় সেই সমাজ বিজ্ঞানীর নাম হচ্ছে আর উইলিয়ামস আর উইলিয়ামস তার কমিউনিকেশন শীর্ষক রচনায় বলেছেন যে হোয়াট উই কল সোসাইটি ইজ নট অনলি এ নেটওয়ার্ক অফ পলিটিক্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক অ্যারেঞ্জমেন্টস বাট অলসো এ প্রসেস অফ লার্নিং অ্যান্ড কমিউনিকেশান সংবাদ তথ্য মনোভাব মূল্যবোধ প্রভৃতির নিরন্তর সংযোগ সাধন ছাড়া সমাজ ও রাজনীতির অব্যাহত যে অস্তিত্ব তা অসম্ভব মানব সমাজ এবং সমাজের সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতির সৃষ্টি স্থিতি সংস্কার সদ্ভাব হয় সংযোগ সাধনের মাধ্যমে আর রাজনীতিবিদদের বা রাজনীতিকদের মূল কাজ হল সংযোগ সাধন করা নিজেদের নীতি কর্মসূচি কার্যধারাকে তুলে ধরাই হচ্ছে রাজনীতিকদের দায়িত্ব সমাজবিজ্ঞানী হ্যাক এবং হ্যারপ তাদের কম্পারেটিভ গভর্নমেন্ট অ্যান্ড পলিটিক্স শীর্ষ গ্রন্থে বলেছেন যে দ্য মেইন বিজনেস অফ পলিটিশিয়ান্স ইজ কমিউনিকেশান দ্যার টাস্ক ইজ সো সিগনেল দেয়ার এজেন্ডাস পলিসিস অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিস টু দেয়ার প্লেয়ার্স অব দ্য পলিটিক্যাল গেইম ইন্ডিড ইন পাবলিক এফেয়ার্স ওয়ার্স ওফেন স্পিক লাউডার দ্যান অ্যাকশান এই যে রাজনৈতিক সংযোগ সাধন বা পলিটিক্যাল কমিউনিকেশন এই ধারণাটাকে দুইটি অর্থে ব্যবহার করা হয় সংকীর্ণ অর্থে এবং ব্যাপক অর্থে যোগাযোগ বা কমিউনিকেশান কথাটি সংকীর্ণ এবং ব্যাপক অর্থে কিভাবে ব্যবহার করা হয় তা আলোচনা করছি যেমন প্রাকৃতিক বা সামাজিক বিজ্ঞানের আলোচনায় এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রে যোগাযোগ কথাটি সংকীর্ণ বা ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয় গণিতবিদ সানন ও ওয়েবার তাদের ম্যাথমেটিক্যাল থিওরি অফ কমিউনিকেশন শীর্ষ গ্রন্থে বলেছেন যে একজনের দ্বারা আরেকজনের মনকে প্রভাবিত করার যাবতীয় প্রক্রিয়াই হচ্ছে যোগাযোগ এবং জেসি চার্লস ওয়ার্থ লেখা কন্টেম্পোরারি পলিটিক্যাল অ্যানালাইসিস এবং সি নর্থ আর সি নর্থ তার অ্যানালাইটিক্যাল প্রসপেক্টস অফ কমিউনিকেশান থিওরি শীর্ষক রচনায় এই যোগাযোগ বা কমিউনিকেশন সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন তার অভিমত হচ্ছে ব্যক্তি মানুষের আচরণ সম্পর্কিত সাম্প্রতিককালের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির অন্তর্নিহিত মৌলিক ধারণাগুলির যোগাযোগ তত্ত্বের ধারণার অন্তর্ভুক্ত এবং জাতি রাষ্ট্রগুলির নেশন স্টেটের যে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া বা ইন্টার অ্যাকশান ও যোগাযোগের ধারণার অন্তর্ভুক্ত এই গেল সংকীর্ণ অর্থে কিভাবে কমিউনিকেশন থিওরিকে ব্যবহার করা হয় এবার আমরা ব্যাপক অর্থে কিভাবে ব্যবহার করা হয়েছে সেটা বলব যে ব্যাপক অর্থে যোগাযোগ বলতে শুধু মৌখিক কথাবার্তা নয় মানুষের সকল আচার আচরণকে বোঝায় এবং আরও ব্যাপক অর্থে যোগাযোগ বলতে কি বোঝায় 
যোগাযোগ বলতে এমন কি ভৌত পরিবেশের দ্বারা কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের সংকেত ব্যবস্থাকে উজ্জীবিত করাকে বোঝায় এরকমভাবেই আবার ভৌত পরিবেশের উপর মানুষের প্রভাব প্রতিক্রিয়ার উপায় পদ্ধতিকেও বোঝায় ডব্লিও রস এসবি তার ডিজাইন ফর এ ব্রেইন শীর্ষক রচনায় বলেছেন যে জীব দেহ পরিবেশকে প্রভাবিত করে এবং পরিবেশ জীব দেহকে প্রভাবিত করে এবার আমরা আরেকটি পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করছি সেই পয়েন্টটি হচ্ছে যোগাযোগ ও রাজনৈতিক যোগাযোগ এক নয় যোগাযোগ কমিউনিকেশান অ্যান্ড পলিটিক্যাল কমিউনিকেশান এই দুটি কথা কি এক সমাজবিজ্ঞানীরা বলছেন যে এই দুটি কথা সমার্থক নয় যোগাযোগ ও রাজনৈতিক যোগাযোগের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে সাধারণভাবে যোগাযোগ বলতে আমরা কি বুঝি যোগাযোগ বলতে সংবাদ সম্প্রচারের মাধ্যমকে বোঝায় বিপরীত ক্রমে রাজনৈতিক যোগাযোগ কি রাজনৈতিক যোগাযোগ হলো আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থাগুলির বিচার বিশ্লেষণের উপযোগী একটা গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি স্বভাবতই রাজনৈতিক যোগাযোগের আলোচনা রাজনৈতিক ব্যবস্থার আলোচনার সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত রাজনৈতিক যোগাযোগ রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে প্রগতিশীল করে রাস এবং অ্যালথপ তাদের ইন্ট্রোডাকশান টু পলিটিক্যাল সোশিয়োলজি গ্রন্থে বলেছেন যে পলিটিক্যাল কমিউনিকেশান প্লেস এ ক্রুশিয়াল রোল ইন দ্য পলিটিক্যাল সিস্টেম ইট কনস্টিটিউটস ইটস ডায়নামিক এলিমেন্ট অ্যান্ড ইজ এ ভাইটাল পার্ট অফ পলিটিক্যাল সোশ্যালাইজেশন পার্টিসিপেশন অ্যান্ড রিক্রুটমেন্ট এই কারণেই যেভাবে রাজনৈতিক ব্যবস্থার সামগ্রিক আলোচনা করা হয় সেইভাবে রাজনৈতিক যোগাযোগেরও আলোচনা করা দরকার অর্থাৎ এই আলোচনা হবে কাঠামো ও ব্যবহারের পারস্পরিক প্রভাব ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের আলোচনা এবার আমরা আরেকটি পয়েন্টে আসছি সেই পয়েন্টটি হচ্ছে রাজনৈতিক সংযোগ সাধনের প্রক্রিয়া প্রক্রিয়াটা কি কিভাবে রাজনৈতিক সংযোগ সাধনে কে চালানো হয় এই প্রক্রিয়াটা কি তার প্রসেসটা কি রাজনৈতিক সংযোগ সাধন কাকে বলে তা আমাদের জানা দরকার রাজনৈতিক সংযোগ সাধন কি রাজনৈতিক সংযোগ সাধন বলতে একটা বিশেষ প্রক্রিয়া বা পদ্ধতিকে বোঝায় এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিশেষ কোনো বিষয়ে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী ওপর কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে তার মনোভাব দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে অবহিত করে রাজনৈতিক সংযোগ সাধন কি রাজনৈতিক সংযোগ সাধন হচ্ছে একটা প্রক্রিয়া একটা পদ্ধতি যে পদ্ধতির মাধ্যমে একজন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী ওপর ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে তার মনোভাব এবং দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে অবহিত করে তাকে জানায় সাধারণত ভাষার মাধ্যমে লিখিতভাবে বা মৌখিকভাবে এই সংযোগ সাধন সম্পাদিত হয় সংযোগ সাধনটা করা যায় রাজনীতি সম্পর্কিত সংবাদ ও তথ্য এবং দৃষ্টিভঙ্গি অভিজ্ঞতার আদান প্রদানই রাজনৈতিক সংযোগ সাধন বলা হয় এবার আমরা বুঝে নিলাম যে রাজনৈতিক সংযোগ সাধন কি রাজনৈতিক সংযোগ সাধন সম্পর্কিত সংবাদ ও তথ্য দৃষ্টিভঙ্গি অভিজ্ঞতা আদান প্রদানকেই রাজনৈতিক সংযোগ সাধন বলা হয় একজন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী অন্য ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে তার মনোভাব এবং দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে যখন অবহিত করে তখনই তাকে বলা হয় সংযোগ সাধন আর রাজনীতি বিষয়ে যে সংবাদ তথ্য দৃষ্টিভঙ্গি অভিজ্ঞতা রয়েছে সেগুলির আদান প্রদানই হচ্ছে রাজনৈতিক সংযোগ সাধন এবং সাধারণত গণ সংযোগের মাধ্যমগুলি রাজনৈতিক তথ্য ও সংবাদ সরবরাহ করে সেটা আমরা জানি গণসংযোগের মাধ্যম পত্রিকা রেডিও টেলিভিশন সোশ্যাল মিডিয়া এগুলির মাধ্যমেই রাজনৈতিক তথ্য এবং সংবাদগুলি 
সরবরাহ করা হয় রাজনৈতিক সংযোগ সাধনের প্রক্রিয়াকে গণমাধ্যমগুলিই অব্যাহত রাখে এই প্রক্রিয়াকে অব্যাহত রাখে গণসংযোগের মাধ্যমগুলি রাজনৈতিক সংযোগ সাধনের সরকারি ব্যবস্থা হিসেবে সরকারের আইন বিভাগ শাসন বিভাগ জনসংযোগ বিভাগ এবং সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত বেতার দূরদর্শন প্রভৃতিকে বলা হয় আবার সরকার নিয়ন্ত্রণের বাইরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বা ইন্টারেস্ট গ্রুপ চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী প্রভৃতিও রাজনৈতিক সংযোগ সাধনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সুতরাং রাজনৈতিক সংযোগ সাধন বলতে রাজনীতিক ক্ষেত্রে সংবাদ ও তথ্য অভিজ্ঞতার আদান প্রদানের যে ব্যবস্থা বোঝায় তা সরকারি বা বেসরকারি সংস্থা বা কাঠামোর মাধ্যমে পরিচালিত হতে পারে বা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে এবং বিদ্যমান রাজনীতিক ব্যবস্থার মধ্যেই তা সম্পাদিত হয় রাজনৈতিক সংযোগ সাধনের কাঠামোগত দিক আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে তুলনামূলক মূল্যায়ন করা যায় এবং তার তারতম্য বিচার বিশ্লেষণও করা যায় রাজনৈতিক সংযোগ সাধনের আলোচনার ক্ষেত্রে যে সমাজবিজ্ঞানীর নাম বা সমাজবিজ্ঞানীর বক্তব্য আমাদের আলোচনা করতে হয় তার নাম হচ্ছে কার্ল ডয়েটস এবং তাকে বলা হয় রাজনৈতিক সংযোগ সাধনের বৈজ্ঞানিক আলোচনার প্রবক্তা রাজনৈতিক সংযোগ সাধনের উপর বৈজ্ঞানিক আলোচনার প্রবক্তা হলেন কার্ল ডয়েটস এই কার্ল ডয়েটস হচ্ছেন জার্মান রাজনীতিক সমাজবিজ্ঞানী জার্মান রাজনীতিক সমাজবিজ্ঞানী কার্ল ডয়েসের দুটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রয়েছে একটি হচ্ছে দি নার্স অফ গভর্নমেন্ট মডেলস অফ পলিটিক্যাল কমিউনিকেশান অ্যান্ড কন্ট্রোল অ্যান্ড ন্যাশনালিজম অ্যান্ড সোশ্যাল কমিউনিকেশান ডয়েটস বলছেন যে রাজনৈতিক যোগাযোগ হলো রাজনৈতিক বিচারে প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি প্রেরণের একটি প্রক্রিয়া রাজনৈতিক যোগাযোগের মাধ্যমে রাজনৈতিক ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত একটি অংশ থেকে আরেকটি অংশে এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে রাজনৈতিক তথ্যগুলি প্রেরিত হয়ে থাকে রাজনৈতিক যোগাযোগ কি রাজনৈতিক যোগাযোগ হলো রাজনৈতিক ব্যবস্থার একটি গতিশীল উপাদান তাছাড়া রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ রাজনৈতিক অংশগ্রহণ রাজনৈতিক নিয়োগের প্রক্রিয়া রাজনৈতিক যোগাযোগের উপরও নির্ভরশীল ডয়েটসের যে মতবাদ সেই মতবাদের ভিত্তি হচ্ছে তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থা আত্মনিয়ন্ত্রণকারী যন্ত্রপাতি কম্পিউটার এবং স্নায়বিক ব্যবস্থার যে শারীর বৃত্ত সম্পর্কিত তত্ত্ব ডয়েটস তার যোগাযোগ তত্ত্বের প্রেরণা পেয়েছেন সাইবার নেটিংস থেকে রাজনৈতিক ব্যবস্থার অস্তিত্ব সংরক্ষণ রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্ধন বিশ্লেষণ রাজনৈতিক ব্যবস্থার কাঠামোকে প্রভাবিত করতে সক্ষম সকল পরিবর্তন সম্পর্কে পূর্বাভাস প্রদান প্রভৃতি ক্ষেত্রে ডয়েটস সাইবার নেটিংসের ধারণা ও পদ্ধতি প্রয়োগের পক্ষপাতে এই ক্ষেত্রে তার অন্যতম উদ্দেশ্য হল রাজনৈতিক সংজ্ঞার অংশ হিসেবে ও রাজনৈতিক কার্যকলাপের উপাদান হিসেবে ক্ষমতার গুরুত্বকে খর্ব করা রাজনৈতিক সংযোগ সাধনের সুযোগ সুবিধার মধ্যেই রাজনৈতিক ক্ষমতার মূল উৎস থাকে জে পে পেইন বলছেন যে সাইবার নেটিংস হল সংবাদ আদান প্রদানকারী এক স্বয়ং নিয়ন্ত্রিত গণকযন্ত্র এবং মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রের শারীর বৃত্ত সংক্রান্ত মতবাদ এ থিওরি অফ ইনফরমেশন সেলফ রেগুলেটিং মেশিনস কম্পিউটার্স অ্যান্ড দ্য সাইকোলজি অফ দ্য নার্ভাস সিস্টেম এখানে মানবদেহের মস্তিষ্ক এবং স্বয়ং নিয়ন্ত্রিত বৈদ্যুতিক কম্পিউটারের সাদৃশ্যমূলক বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করা হয় এবং বলা হয় যে উভয়ই তথ্য সংগ্রহ ও প্রেরণ করতে পারে এবং বিভিন্ন তথ্য স্মরণ করতে পারে মানুষের যে মস্তিষ্ক মস্তিষ্ক এবং কম্পিউটার এই দুটোকে সমার্থক বলা হয়েছে মস্তিষ্ক যেমন বিভিন্ন তথ্যকে সংগ্রহ করে এবং এগুলিকে প্রেরণ করে তেমনি কম্পিউটারও বিভিন্ন তথ্য ইনফরমেশন সংগ্রহ করে এবং সেগুলিকে প্রেরণ করে মানুষের মস্তিষ্ককে এখানে বৈদ্যুতিন কম্পিউটারের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে এবং দুটো সাদৃশ্যের কথা বলা হয়েছে 
রাজনৈতিক সংযোগ সাধনের সুযোগ সুবিধার মধ্যে ক্ষমতার মূল উৎস রয়েছে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং অন্য যে কোনো প্রতিষ্ঠান সংযোগ সাধন ব্যবস্থার দ্বারা সীমাবদ্ধ তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্বারাই সরকার পরিচালিত হয় ডয়েটস বলছেন যে সরকার সম্পর্কিত আলোচনা হলো মূলত পরিচালনার বিষয় সম্পর্কিত আলোচনা এবং পরিচালনার সমস্যা যোগাযোগ ব্যবস্থার উপরই নির্ভরশীল বর্তমান রাজনৈতিক সমস্যা হলো পরিচালনা ও পরিচালনার মূল কথা হলো যোগাযোগ যোগাযোগ ও পরিচালনার কাজ সরকার কতটা সাফল্যের সঙ্গে সম্পাদন করেছে তা দেখা দরকার যোগাযোগ এবং পরিচালনাই হচ্ছে রাজনৈতিক ব্যবস্থা সাফল্যের মূল কারণ সুতরাং একজন সরকার বা একটা সরকার কিভাবে যোগাযোগ পরিচালনা করছে কত রোগ সাফল্যের সঙ্গে সরকার তা করছে যোগাযোগ করছে এবং পরিচালনা করছে তা দেখতে হবে এবং ডয়েটস সংযোগ সাধনের সূত্রকে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ জনসংযোগ সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থা রাজনৈতিক ব্যবস্থার অস্তিত্ব সংরক্ষণ রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্ধন বিশ্লেষণ মূল্যায়ন মূল্যবোধ প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রয়োগের ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন এবার আমরা দেখি যে ডয়েটসের যে দৃষ্টিভঙ্গি সেই দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্য রয়েছে কয়েকটা বৈশিষ্ট্য রয়েছে এই যে যোগাযোগ তত্ত্ব ডয়েটসের তাকে যদি আমরা পর্যালোচনা করি তার তিনটি বৈশিষ্ট্য আমরা দেখি প্রথম বৈশিষ্ট্যটা কি ডয়েটসের মতানুসারে রাজনৈতিক যোগাযোগ ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কিত আলোচনায় রাজনৈতিক বিষয়গুলিকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ক্ষমতাকে মুখ্য পরিবর্তনীয় হিসেবে বিবেচনা করা হয় না ক্ষমতাকে মুখ্য পরিবর্তনীয় হিসেবে বিবেচনা করা কখনোই হয় না ক্ষমতা রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু বা নির্যাস নয় সমাজের বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনের স্বার্থে মানুষের প্রত্যাশা ও প্রচেষ্টার মধ্যে নির্ভরযোগ্য সমন্বয় সাধনই হলো রাজনীতির মূল উদ্দেশ্য ডয়েটস ছিলেন একজন সমাজ বিজ্ঞানী তিনি তার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রাজনীতির মূল উদ্দেশ্যকে ব্যাখ্যা করেছেন বর্তমান রাজনীতির মূল উদ্দেশ্য কি ক্ষমতা কিন্তু ডয়েটস বলছেন যে সমাজের বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনের স্বার্থে মানুষের যে প্রত্যাশা এবং প্রচেষ্টা তার মধ্যে নির্ভরযোগ্য সমন্বয় সাধন করাই হচ্ছে রাজনীতির মূল বৈশিষ্ট্য এবং দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যটা কি ধারণার অভিজ্ঞতাবাদী প্রকৃতির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা এর উদ্দেশ্য হলো প্রতিটি ধারণাকে সুপরিকল্পিত ও সুনিয়ন্ত্রিতভাবে কার্যকর করা এবং তৃতীয় বৈশিষ্ট্য কি সরকার বা বিভিন্ন গোষ্ঠী প্রভৃতি যে কোনো আকারের জনগোষ্ঠী এবং তাদের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার সংগঠনের ক্ষেত্রে এই দৃষ্টিভঙ্গি নিতান্তই প্রাসঙ্গিক এই গেল ডয়েটসের যে তত্ত্ব তার তিনটি বৈশিষ্ট্য এবার এই প্রশ্নতেই আছে যে এক্সপ্লেন দ্য কনসেপ্ট অ্যান্ড স্ট্রাকচার অফ পলিটিক্যাল কমিউনিকেশান ধারণাটা আমরা আলোচনা করলাম এবার এই যোগাযোগ তত্ত্বের যে কাঠামো সেই কাঠামো নিয়ে আমরা আলোচনা করব কাঠামো আলোচনা করার ক্ষেত্রে আমরা বলব যে রাজনৈতিক সংযোগ সাধনের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান রয়েছে ইনস্টিটিউশন রয়েছে ইনস্টিটিউশন অফ পলিটিক্যাল কমিউনিকেশান এই কাঠামোটা কি সকল রাজনৈতিক ব্যবস্থাতেই ব্যবস্থারই মূল কাজ কি রাজনৈতিক সংযোগ সাধন করা বা গণসংযোগ সাধন করা কোনো কোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থায় গণসংযোগের ক্ষেত্রে কিসের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় গণসংযোগের ক্ষেত্রে গণশিক্ষাকে প্রধান উপায় হিসেবে গণ্য করা হয় আবার কোনো কোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থায় গণসংযোগের মাধ্যম হিসেবে প্রচার কার্যের উপর জোর দেওয়া হয় সংবাদপত্র রেডিও টেলিভিশন পুস্তক পুস্তিকা সং সভা সমিতি মিছিল মিটিং প্রভৃতি গণসংযোগের ক্ষেত্রে প্রচার মাধ্যম হিসেবে কাজ করে আর স্বৈরতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক সংযোগ সাধনের ক্ষেত্রে প্রচার মাধ্যমগুলির গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং এই মাধ্যমগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা হয় সুতরাং রাজনৈতিক ব্যবস্থা ভেদে গণসংযোগের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন উপায় পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় রাজনৈতিক সংযোগ সাধনকারী হিসেবে কাজ করে রাজনৈতিক দল যে কোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন সংগঠন প্রতিষ্ঠান গোষ্ঠী রাজনৈতিক সংযোগ সাধনের ভূমিকা পালন করে এই সমস্ত সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানকে বলে রাজনৈতিক সংযোগ সাধনকারী প্রতিষ্ঠান 
রাজনৈতিক সংযোগ সাধনকারী প্রতিষ্ঠান তার কাজকর্মের মাধ্যমে সরকারের নীতি নির্ধারণের ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে এবং সরকারি কার্যাবলীকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং বর্তমানে আমরা দেখি যে সকল রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক সংযোগ সাধনকারী হিসেবে রাজনৈতিক দল এবং চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলির ভূমিকা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ আমরা দেখি যে গ্রেট ব্রিটেনে উনিশশো এবং উনিশশো সালের মধ্যে রক্ষণশীল দল তার প্রতি বিরূপ নির্বাচক মণ্ডলীকে পরিবর্তিত করে দলের সমর্থক নির্বাচক মণ্ডলীতে পরিণত করতে পেরেছিল এবং এক্ষেত্রে রক্ষণশীল দল কি করেছিল প্রথমেই প্রত্যক্ষভাবে গণমাধ্যম সমূহের সাহায্যে কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেনি তার পরিবর্তে এই দল স্থানীয় স্তরে দলের সক্রিয় কর্মীদের মাধ্যমে উদ্যোগ আয়োজন গ্রহণ করেছিল এবং সফল হয়েছিল এবং আমরা এক্ষেত্রে বলি যে বর্তমানে সকল রাজনৈতিক ব্যবস্থাতেই রাজনৈতিক সংযোগ সাধনকারী হিসেবে গণসংযোগের মাধ্যমে গুরুত্ব এবং তাৎপর্য রয়েছে এবং তা বৃদ্ধি পেয়েছে সাম্প্রতিককালে সকল দেশেই নির্বাচক মণ্ডলী আকারে প্রকারে যথেষ্ট বেড়েছে এবং সরকারি কাজকর্মের জটিলতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে জনমত নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বহু এবং বিভিন্ন কলাকৌশলের সৃষ্টি হয়েছে এই সমস্ত কারণের জন্য গণসংযোগের মাধ্যমসমূহের গুরুত্ব বেড়েছে এবং এই সমস্ত মাধ্যমের সাহায্যে জনসাধারণের ইচ্ছা অনিচ্ছা চিন্তা ভাবনা অভাব অভিযোগ অভিব্যক্তি এগুলি লাভ করে অনেক সময় জনমত গঠনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত পর্যায়ের যে সংযোগ সাধন তাকেও কাজে লাগানো হয় জনসংযোগ সাধনকারী এবং রক্ষাকারী বিভিন্ন মাধ্যমের থেকে এবং কার্যকারিতা বেশি অর্থবহ আবার এক্ষেত্রে জনমত গঠনকারী স্থানীয় স্তরের নেতাদের ইতিবাচক ভূমিকাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এবং আরেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে যে কোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক সংযোগ সাধনের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র সংযোগকারী যে মাধ্যমগুলি যাবতীয় ভূমিকা পালন করে তা নয় সংবাদপত্র বেতার দূরদর্শন প্রভৃতি গণসংযোগের মাধ্যমগুলি ছাড়াও রাজনৈতিক সংযোগ সাধনের অন্যান্য মাধ্যম এবং উপায় আছে এক্ষেত্রে রাজনৈতিক দল ও চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর কথা বলা হয়েছে তাছাড়া প্রতিনিধি দল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ প্রভৃতি ব্যক্তিগত ভূমিকাও এখানে রয়েছে এলান বলের কথা আমরা জানি এলান বল বলছেন যে রাজনৈতিক সংযোগ সাধনের প্রক্রিয়াটি কেবল একটি একমুখী ব্যবস্থা নয় শুধুমাত্র উপর থেকে যে রাজনৈতিক সংযোগ সাধন সম্পাদিত হয় তা নয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিষয়ে জনগণও অনেক সময় তাদের মতামত ধারণা চাহিদা জ্ঞাপন করে জনসাধারণের এই সমস্ত মতামত ধারণা চাহিদা সরকারের নীতি নির্ধারণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে এই গেল রাজনৈতিক সংযোগ সাধনের ক্ষেত্রে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলি কাজ করে তাদের আলোচনা এবার আমরা রাজনৈতিক সংযোগ সাধনের যে তত্ত্ব তার শেষ অংশে এসে পড়েছি রাজনৈতিক সংযোগ সাধনের তত্ত্বের কতটুকু গুরুত্ব রয়েছে কতটুকু তাৎপর্য রয়েছে রাজনৈতিক জীবনধারায় এই যে তত্ত্ব রাজ সংযোগ সাধনের যে তত্ত্ব তার গুরুত্ব এবং তাৎপর্য খুবই সর্বজনীন এবং বিরোধ বিতর্কের ঊর্ধ্বে রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সংযোগ সাধন ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় গুরুত্বপূর্ণ যে কোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বহু এবং বিভিন্ন অংশ থাকে সংশ্লিষ্ট অংশগুলির মধ্যে সংযোগ থাকে বলেই রাজনৈতিক ব্যবস্থা সক্রিয় থাকে এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অংশসমূহ একটির ক্ষেত্রে অন্যটির মধ্যে বিভিন্ন চাহিদা ও সিদ্ধান্তগুলির গতিশীল চলাচলই রাজনৈতিক সংযোগ সাধন রাজনৈতিক সংযোগ সাধন এবং যোগাযোগ যে তত্ত্ব সেটা সাম্প্রতিককালে একটা আলোচনা আধুনিক একটা জিনিস এটা রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এই যোগাযোগ তত্ত্ব হল একটি বিকাশমান এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমরা দেখি যে যন্ত্রবিদ্যা এবং প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে অভাবনীয় অগ্রগতি ঘটেছে যন্ত্রবিদ্যা এবং প্রযুক্তিবিদ্যার যেই যে বৈপ্লবিক বিকাশ ঘটে তা রাজনৈতিক সমাজতাত্ত্বিক বিষয়গুলির বিচার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ধারণাগত প্রভাব প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে এবং এই সূত্রেই রাজনৈতিক যোগাযোগ তত্ত্বের 
সৃষ্টি হয় এবং রাজনৈতিক যোগাযোগ তত্ত্ব সাইবার নেটিংসের ধারণাগত বিষয়গুলির উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে এই হলো আজকের আলোচনা আমার আলোচনা আজকে এখানে শেষ করছি